ইসলামিক ওয়ে টোয়েন্টি ফোর দ্য রাইট ওয়ে অফ লাইফ আল্লাহ বলছেন বান্দারে সব কিছু আমি তোকে দিয়ে দিলাম বান্দা নামাজের সময় হলে সব কাজ ফেলে তুই নামাজের জন্য দাঁড়ায় যাবি বান্দা যখন দুইটা হাত দৌত করে হাতের সুখের গুণাগুলো মাফ হয়ে যায় মুখমণ্ডল ধৌত করলে মুখের সুখের গুণাগুলো মাফ হয়ে যায় প্রত্যেক অক্তে যখন বান্দা উজুদা উজুটা যখন নবায়ন করে নেয় আল্লাহ পাক তার জীবন থেকে সমস্ত সমস্ত সুখিরা গুণাগুলো মাফ করে দেয় ভাইরাসও গেল সুখিরা গুণাও গেল বান্দা যখন উজু বানায় নামাজে দাঁড়ায় যায় উজুর জন্য নামাজ না নামাজের জন্য উজু বলেন 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 নামাজের জন্য উজু নামাজ নাই উজু নাই নামাজ আছে উজু আছে আমার ভাইয়েরা বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় গেল আল্লাহ বান্দার সামনে দাঁড়ায় যান আল্লাহ বান্দাকে বলছেন বান্দা তুই আমার কাছে কি চাষ প্রাণ করেছে বান্দা যখন সুরা পড়া শুরু করে দেয় বান্দার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ জবাব দেওয়া শুরু করে দেন বান্দা যখন রুকুতে যায় আল্লাহ তখন অস্থির হয়ে যায় আল্লাহ তখন অস্থির হয়ে বলেন বান্দারে তুই আমার কাছে কি চাস আর রকি রুকু করে আমার কাছে কি চাস মাথাটা নোয়াস কেন বান্দা বান্দা যখন কত কামনা বাসনার মাঝে কত ফেতনার মাঝে আমার ডাকে সাড়া দিয়ে বান্দা শেষ দেয় পরে কেমন করে আমার কাছে চায় এরা আমাকে দেখলো না জান্নাত দেখলো না জাহান্নাম দেখলো না আমাকে খুশি করার জন্য শেষ দেয় পরে কান্দে এই সমস্ত বান্দার তামাম জিন্দিগির গুণাগুলো মাফ করে সমস্ত বান্দার জন্য আমি আল্লাহ জান্নাত বাজেট করে দিলাম জোরে বলি নামাজ কয়ক্ত আসতে বলবেন না কয়ক্ত এর বাজেটের মূল হলো কয়ক্ত নামাজ পড়া পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না আবার নামাজ পড়তে নেই বুঝে শুনে নামাজ পড়তে হবে না বুঝে নামাজ পড়লে পরে সে নামাজের মজা পাওয়া যাবে না নামাজের মধ্যে মন কি মাঝে মাঝে দৌড় মানে কি শহীদি মসজিদে যায় না যায় না নামাজের মধ্যে মন দৌড় মারে না একটু কিশোরগঞ্জ যায় না সুনামগঞ্জ ঢাকা যায় 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 আপনাদের যায় কিনা আমার মাঝে মাঝে যায় আপনাদের যায় যাবে মন যাবে মন তো আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না ভাই মন তো যাবে এখন উপায়টা কি নামাজের মধ্যে যদি মন চলেই যায় তাহলে কি উপায় এক সাহাবির ভিতরে এই পেরেশান হলো সাহাবি করলেন কি নবীর কাছে সে মাসলা জানতে চাইলেন কিন্তু পেলেন না হাজরত আলীকে ডাক দিয়ে বলছেন আলী নামাজের মধ্যে মাঝে মাঝে দুনিয়ার কথা মনে হয় নামাজকে আমার কবুল হবে হজরত আলী শক্ত ফতুয়া মেরে বললেন হবে না যাক সাহাবি হতাশ হৃদয় হতাশ চিত্তে চলে গেছেন বাড়িতে কিছুক্ষণ পর আমার নবী এসে বলছেন আলী তোমার কাছে কেউ এসেছিল হ্যাঁ এসেছিল তুমি কি বলেছ নামাজের মধ্যে দুনিয়ার কথা মনে হলে নামাজ কবুল হবে না তাই ঠিক আছে তুমি এই মুহূর্তে উজু বানাও সুন্দর করে উজু বানানোর পর দুরাকার নামাজে তুমি দাঁড়াও নফল নামাজে নফল নামাজ শেষান্তে আমি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে সুন্দর একটা চাদর তোমাকে উপহার দেব হজরত আলী খুব খুশি হলেন রসুল আমাকে চাদর দিবে উজু বানালেন নামাজে দাঁড়ায় গেছেন প্রথম রাখার খুব মনোযোগ দিয়েছেন দ্বিতীয় রাখাতে নামাজের মধ্যে হঠাৎ করে তার মনে হয়েছে সুরা ফাতিয়া পড়তে পড়তে রসুল যে চাদরটা দিতে চাইলেন আম্মা যেন আয়সার না হাফসার ঘরের চাদর কোনটা হতে পারে কি কথা কি বুঝতেছে সাহাবির নাম কি জরুর সাহাবির নাম কি হজরত আলী নামাজ শেষ করার পরে সালাম ফিরতেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সালাম যখন ফিরলেন সালাম ফেরার পর নবীর চোখে আলীর চোখ পড়ে গেছে আলীর চোখে নবীর চোখ পড়ে গেছে নবজি মুসকি মুসকি হাসেন আলী ও মুসকি মুসকি হাসেন রাসূল বলেন আলী নামাজ শেষ করে মুসকি মুসকি হাসো কেন হুজুর আপনি যে কারণে আমিও সেই কারণে আমার রসুল বলছেন আলী 
তোমার মতো একজন দামি সাহাবি আমার ডানে আমার বামে আমার সঙ্গে আমার পেছনে সর্বক্ষণ হরদম থেকে থেকে তুমি আমার সঙ্গে সহমতে থাকো তোমার মতো মানুষের তোমার মতো সাহাবির যদি নামাজের মধ্যে দুনিয়ার কথা এমনটা মনে হয় ওই সাহাবি এসে প্রশ্ন করেছে নামাজ হবে কিনা তুমি এখন বলো তোমার নামাজের ব্যাপারে বলো হজরত আলী লজ্জা পেয়ে গেলে মাথা নিচে করলেন রসুল বললেন আলী নামাজ হয়ে যাবে আমার আল্লাহ তো কঠিন না নামাজের মধ্যে মন চলে গেছি নামাজের কোন অজীব কাজ ছুটে গেছে কোন সমস্যা নাই শেষ বৈঠকে তার সাহস ফেরার পরে ডান দিকে একটা সালাম ফিরে দুইটা পেনাল্টি শেষ দা মেরে দাও সৌ শেষ দা মেরে দাও আমি আল্লাহ তোমার সমস্ত ভুলগুলোকে সংশোধন করে দেব আমি তোমাকে সংশোধন করে ঠিক করে দেব তুমি কেন হতাশ বান্দা দাঁড়িয়ে পারো না বসে বসে পড়ো বসে বসে নামাজ পড়তে পারো না শুয়ে শুয়ে পড়ো কিতাবের মধ্যে এসেছে যদি কোন নারী পেটের সন্তান চলে আসি সন্তান ডেলিভারির সময় হয়ে গেছে সন্তান ডেলিভারি হওয়ার পর নেফাজের হুকুম চলে আসে সন্তান অর্ধেক পেটে আছে অর্ধেক বাইরে বের হয়েছে সন্তান ডেলিভারি হয় না নেফাসে পুরোপুরি হুকুম সেই সময় আসে না সেই সময় ওই মহিলার নামাজ মাফ নাই কোন মানুষ সমুদ্রে পড়েছে সমুদ্রে নিক্ষেপিত হওয়ার পর जिहदेश मनोजोगा कमी जो नाम दुनिया कथा किस मन थे जो नाम সেই সময় তোমরা তার পিছন দিকে এসে তার পা থেকে টান মেরে তিরটা বের করে নিবা হজরত আলী নামাজে দাঁড়ায় গেছেন সাহাবিরা নবীর পরামর্শ মতো তার পা থেকে টান মেরে তিরটা টান মেরে বের করে নিচ্ছিল কিতাবের মধ্যে আসছে গোস্ত গুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে বের হচ্ছিল বিন্দু পরিমাণ কোন ও আওয়াজ বের হয় নাই নামাজ শেষ করলেন পায়ের দিকে তাকায় দেখেন সেই যন্ত্রণার বিদ্য সেই তিনটা তার নাই পা থেকে কেমন করে যেন বের হয়ে গেছে তিনি প্রশ্ন করেন ভাইরা নামাজ শুরু করেছিলাম যন্ত্রণার তীর নিয়ে সেই তিনটা নামাজের পরে দেখি না কেন সবাই মিলে বলো চালি নামাজের মধ্যে তোমার পা থেকে আমরা তীরটা টান মেরে বের করে নিয়ে চালি বলে আল্লাহর কাসম করে বলি তোমরা আমার পা থেকে কখন নামাজের মধ্যে তীরটা টান মেরে বের করে নিয়েছো আমি আলি বিন্দু পরিমাণ কোনো টের পাই নাই নামাজ আমরা এমন করে পড়বো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ নামাজের মধ্যে মজা আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আমার নবীজি দুজন সাহাবিকে দায়িত্ব দিলেন সীমান্ত প্রহরায় নিয়োগ দিলেন নবীজি বললেন তোমাদের দায়িত্ব হলো তোমরা এখানে সীমান্ত প্রহরা দিবে এই দায়িত্ব যখন দিয়ে যখন যখন তাদেরকে রসুল যখন নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে দিলেন রাতের আধার শেষ রাত্রিতে আব্বাদ রাজিয়াল্লাহ তারানহু বলছেন ভাই আম্মার তুমি বিশ্রাম নাও আমি জেগে জেগে শত্রু গতিবিধি লক্ষ্য করছি আম্মার ঘুমিয়ে পড়েছেন আব্বাদ রাজিয়াল্লাহ তারানহু তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দাঁড়ান অবস্থায় মনে মনে চিন্তা করেন তাহাজ্জুদের সময় খামাখা দাঁড়ায় থেকে লাভ কি ওজুবানে নামাজে দাঁড়ায় যায় তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ি ওজু বানালেন নামাজে দাঁড়ায় গেলেন নামাজ পড়তে নিয়ে প্রথম রাখার যখন তিনি পড়া শুরু করেছেন দীর্ঘ সময় তেলাওয়াত করছিলেন শত্রু দূর থেকে আব্বাদকে লক্ষ্য করে একটা তীর মারল সেই তীরটা ডান পায়ে এসে লাগলো নামাজ তিনি বাদ দেন না দ্বিতীয় রাখার যখন পড়তে গেলেন দ্বিতীয় রাখার পরে যখন উপরে উঠলেন তখন তার আরেকটা তীর এসে বাম পায়ে লাগলো তিনি নামাজটা ছাড়তেছেন না ঘুমন্ত সাহাবি ঘুম থেকে জায়গা পেয়ে বলছেন আব্বাদ তুমি কি করো সত্য তোমাকে আক্রমণ করে বসেছে 
তিনি তাড়াহুড়ো করে সালামটা ফিরলেন ফেরার পরে বলছেন ভাই আম্মার আমি তো অনেক আগে টের পেয়েছিলাম সৎশ্রমাকে তিন বার শুরু করেছে কিন্তু আমি নামাজ সাঁটতে পারতেছিলাম না কারণ নামাজের মধ্যে এমন মজা পাচ্ছিলাম মন চাচ্ছিল ওই তেটা দুই পায় না লাগে কোনো যায় যদি ঢুকে যেত শহীদ হয়ে যেতাম এই মোহাম্মদের নামাজ আমি আব্বাদ ছেড়ে দিতাম না একটু আসতে কন সুবাহান আল্লাহ शेष अल्लाह के लिए थकते हैं हक टा नष्ट बंधुगण एक जन सहबी दिन ग्रहण कर कारण तक से ग्रेफ्तार बार बार वार्निंग दी इसलम ऐड़े दाओ दिन ऐड़े दाओ तुम जो झेड़े दाओ सब कुछ तुम्हारे हाथी दिए देव तुम की कर निर्तन भाव शुरू हो गुर पानी दे नाम मंच आलोचना चेयरमैन बस कत भद्र तर आचरण कत नम्र से बड़ वीर ना जर क्षमता थार क्षमत प्रयोग कर क्षमता थार मानुष के माफ कर दे क्षमता पाई सबकि क्रोध के संबरण कर राग के संबरण करब मानुष के माफ कर देव आल्ला के माफ करब इसलम मन चालोचना हर पोस्टर नाम नहीं मूल्यान करा कारण हल আদবের শিক্ষা থেকে জাতি আজকে বঞ্চিত ঠিক কিনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে আপনি তাকান কত সুন্দর তার কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজ পর্যন্ত কোন আলেমের বিরুদ্ধে একটা শব্দ উচ্চারণ করেছেন অসম্মানজনক আমি শুনি নাই এই আতিবাতি গুলো উচ্ছৃঙ্খল গুলো সবকিছুর ভাবমূর্তি নষ্ট করে দিচ্ছে ঠিক কিনা আরেকজন কয় হাত ভাঙ্গো नाम मालिक इसे तुम्हें 
ছেলে মুসকি মুসকি হাসে কেই বেজব তুমি আবার হাসো কেন কাব্বার কাছে বিচার দিবেন হ্যাঁ কামার আব্বা তোমার মাথার উপরে সালা নিয়ে বসে আছে কথা কি বোঝা যায় কোথায় বলবেন আপনি কষ্ট সবকিছুর মূল সমস্যা হলো আমরা ভুলে গেছি আল্লাহকে ভুলে গেছি কাকে আল্লাহকে মসজিদ আরাম নাই মসজিদের সভাপতি সুদ খান আছে না নাই অথচ কোরআন বলছে মসজিদের দায়িত্ব পালন করবে যাদের মধ্যে চারটা কোয়ালিটি থাকবে একটা কোয়ালিটি নাই প্রথম কাতারের বিশাল মুসল্লি সেজে বলে সাবধানে ওয়াস করে মামলা কিন্তু দিয়ে দেবো দুই তিনটা আছে না নাই আচ্ছা এরকম বেদ কিছু আছে না নাই আচ্ছা তাদের জন্য চেয়ারম্যান সাহেব একটা শিক্ষা কত সুন্দর করে তিনি বলেছেন আমার ইউনিয়নে কোন যাত্রা সিনেমা থিয়েটার নাটক চলবে না বলেছেন উনি এই কথা যে ইউনিয়নে কোরআনের তফসিল মাহফিল হবে সেই ইউনিয়নে কোন প্রকার নাটক সিনেমা যাত্রা চলবে না চলবে না চলবে না রাজি আছেন কারা কারা হাত তুলে দেখা আল্লাহ সবার হাতকে কবল করুন জোরে বলি আমিন কষ্ট পাচ্ছেন আজকে চেয়ারম্যান সাহেবকে দেখে আমার এক সাহাবির কথা মনে হলো আছে মানুষের কখন মানুষের হৃদয় কোন দিকে ঘুরে যায় বলা যায় অমরে ফারুকের মন কি ছিল মুহূর্তের মধ্যে মনটা ঘুরে গেল হ্যাঁ রসুলকে মারার সিদ্ধান্ত নিয়ে অমর যায় তরবারে নাঙ্গা তরবারে নিয়া কই যাও পরিচালনার যে দক্ষ কৌশল পরিপূর্ণ দক্ষতা তার মধ্যে ছিল তিনি বলতেন আমার সামনে যে দাঁড়াবে সে কি সে কি তার সন্তানকে এতিম করতে চায় সে কি তার আব্বামাকে কাঁদাতে চায় সে আসো আমার সামনে সে অমর রসুলকে মারার জন্য যান কি যেন তার সামনে কোরআনের একটা আয়াত চলে আসলো আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনটা ঘুরে গেছে একটু আসতে কেন সুবাহ তরবারে নিয়ে যাচ্ছেন অমরে ফারুক আবু বকর সিদ্দিক রাজিরানো বলছেন ইয়ে রসুল ও তো আসতেছে মারবে আমরা প্রস্তুতি নেই রসুল বললেন না ওকে আসতে দাও ওকে আসতে দাও ওর জন্য দোয়া করছে আমি আবু জেহেল এবং অমরের জন্য দোয়া করেছি আল্লাহ অমরের নসিবটা ভালো করে দিয়েছেন জরে বলে সুবাহান আল্লাহ নবীর সামনে চলে আসলেন নবীর সামনে এসে তরবারে আসতে করে রেখে বললেন এই তরবারি আপনার শিরচ্ছেদ করার জন্য এসেছিল পারে নাই আমি ব্যর্থ আমি পরাজিত হয়েছি কোরআনের কাছে জরে বলে সুবাহান আল্লাহ কোরআন আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে কি শাসক তিনি হলেন কি শাসক তিনি হলেন এবাদত করেছেন কা আল্লাহ গভীর রাত ঘুম হয় না অমরে ফারুকের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দিন যাচ্ছে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায় সবাই বললো আমির মিনিন এরকম শুকায় গেল তো আপনি বাঁচবেন নাকি দেখো যে দায়িত্ব দিছো আমারে এই দায়িত্ব আমাকে স্বাস্থ্যহীন করে তুলেছে আর আমার দেশে দায়িত্ব পেলে স্বাস্থ্য খারাপ হয় না ভালো খারাপ হয় না ভালো ভালো হয় বরং হচ্ছে পথ হারলে টেনশন স্ট্রোক করে মাউন্ট এলিজাবেথে সিট হয়ে বসে থাকে ঠিক কি না হাজরা তোমার ঘুম হয় না ঘুম হবে কেমনে রাতের বেলা ঘুমাতে যান সঙ্গে সঙ্গে ভাবেন আমার প্রতিবেশীটা যে কেমন আছে আমার জনগণ কি খেয়ে আছে না না খেয়ে আছে একটু দেখি তো ঘুম হতো না এসার নামাজ পড়েই যৎকিঞ্চিৎ কিছু খাবার খেয়ে বের হয়ে যেতেন কোরআন শিক্ষা কোরআন তাকে শেখায় আছে এগুলো তিনি বলতেন মাঝে মাঝে তোমরা কি জানো ফরাতের তীরে একটা কুকুর যদি অনাহারে মারা যায় আর 
ইরাকের রাস্তা খারাপের কারণে গর্তের মধ্যে উটের একটা পা ভেঙে যদি উটের পা পড়ে যদি ভেঙে যায় উটের পা কেন ভাঙলো কুকুর কেন আনাহারে মারা গেল মানুষ তো দূরে থাক এই প্রাণীর মরার জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর কাছে চিন্তা করা যায় কি চিন্তা তাদের মধ্যে ছিল হজরত ওমর ফারুক কোন এক রাতের আধারে এশার নামাজ পড়ালেন এসে বউকে বললেন আমি একটু বাইরে যাচ্ছি একটু প্রতিবেশে গিয়ে দেখতে যাচ্ছি ওয়াতাল মালা লা হাব্বিহি যাবিল কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিন আমি একটু দেখতে যাচ্ছি এক প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে দাঁড়ানো মাত্রই দেখেন যে প্রতিবেশীর ভিতর ঘরের থেকে শিশুদের কান্না চিৎকার করা কান্না দরজায় ডাক দিলেন এই কান দেখে কে আছে ঘরের মধ্যে বাচ্চাগুলোর মা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে তোমার স্বামী নাই কি না আমি বিধবা সন্তানগুলো কান্দে কেন থামাতে পারো না থামাবো কেমনে থামানোর যে মাধ্যম কোন খাদ্য আমার ঘরে নাই ওমরে ফারুকের মাথা নিচু হয়ে গেল আহারে এত কষ্ট আমি এই খোঁজটা নিতে পারিনি চলে গেছেন খাদ্য গুদামে ম্যানেজারকে বললেন এক বস্তা আসা আমার নামে এন্ট্রি করো আমার পিঠে উঠায় দাও ম্যানেজার থরথর করে কাঁপে আর বলে আপনার পিঠে আমি উঠাবো আমার এই শক্তি নেই আপনি বরং চামার পিঠে দেন আমি নিজে পোষায় দিচ্ছি চোখ এরকম বড় করে বলে এই ম্যানেজার তোর আমল নামাকে আমার পিঠে আসবে দাঁড়ালেন বললেন শোনো এই যাটার বস্তা দিয়ে গেলাম ফুরবে যখন খবর দেবে আমি অমর আবার তোমার বাড়িতে পৌঁছাই জুব্বা পড়তেন জুব্বার পিছনে ছেড়া সবাই বলে কেউ বলার সাহস পায় না কমর একটু উন্নত জীবন গ্রহণ করে বলবে কে বললে তো থাপ্পুর খাবে বলার কোন কায়দা নেই শয়তেনে পারতে পায় না শয়তেনে আসতে ভয় পায় কাকে দিয়ে বলানো যায় আমার নবীর দুই স্ত্রী হাফসা এবং আয়সা সিদ্দিকার দিলান মোহাম্মদ দুজন এসে বললেন যে আমিরুল মিন একটু উন্নত জীবন গ্রহণ করেন কেন গোটা পৃথিবী থেকে কুটনি দিকে আপনার কাছে আসে পোশাক আশাক এরকম শ্রেণা হলে কি হয় চোখে এরকম বড় বানায় ফেলছে বানায় ফেলে বলতে চায় তোমার মুখে এটা বানালো তুমি কি সেই রাতের কথা বলে গেছো যে রাত্রে আমার নবীর বিছনা তুমি নরম করে দেওয়ার জন্য নবীজির ঘুম বেশি হয়ে গেছে তাহার নষ্ট হয়ে গেছে তার রসুল বলেছেন আয়সা তুমি কোন রাত্রে আমার বিছনা তুমি নরম করে দিবা হাফসা তুমি আমার মেয়ে হয়ে তুমি আমাকে এই কথা বলতে পারলে তুমি কি সে রাতের কথা বলে গেছো যে রাত্রে নবী যে বিছানার চাদর না পেয়ে জুব্বাটাকে চাদর বানাইয়া তিনি তারপরে রাত যাপন করেছেন আর আমাকে তোমরা নসিহত দাও আল্লাহর কাছাম অমরের পোশাকে কা ফের বেইমারা ভয় পায় না অমরের তাকওয়া দেখে কা ফের বেইমারা ভয় পায় আমরা সূরতে হয়ে গেছি সিরাত নাই সূরতে জিব্রাইল সিরাতে শয়তান আমার ভাইরা হযরত ওমর ফারুক আটার বস্তা দিয়ে চলে গেলেন সামনের দিকে একা একা কোনো ফোর্স নাই সামনেও নাই পিছনেও নাই কারণ ভয় নাই তো दरबार সম্রাটের দরবার মানে ওমরে ফারুকের দরবার ওমরের বাড়ি কোথায় তার দরবার কোথায় তার গণভবন কিচ্ছু নাই তার ওই যে একটা গাছের নিচে বসে আছে একটু আসতে কারণ সোমান হাজরত ওমরে ফারুক আদিল্লাহ এক মহিলার বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মহিলা কান্দে ভিতরে চিৎকার মেরে মেরে কাঁদতেছে কেন কান্দে কি জন্য কান্দে শুনলেন যে মহিলার পেটে বাচ্চা ডেলিভারি হয় না ধাত্রী নাই নার্স নাই কাকে বলবেন কবিররা বাড়িতে আসলে बोटर दुटा हाथ चपे धरे बोल स्त्री आल्ला कसम कर जनगण शासक हल्म जनगण के खा दे घर मध्य नारी कान दे নার্সের অভাবে যদি এই মহিলার মৃত্যু হয়ে যায় অথবা সন্তান যারা মৃত্যু হয়ে যায় কেমতের দিন আমি অমন আমাকে খনির কাতারে দাঁড় হতে হবে 
জাহান্নাম যেতে হবে আমার স্ত্রী দয়া করে তুমি আমার কাজটা তুমি একটু করে আসো নিজের বউকে নার্স বানালেন আবার সামনের দিকে চলতে থাকলেন চলতি চলতি নীরব রাত্রি আল্লাহর কালামের জিকির করেন আল্লাহর কালাম তালাওয়াত করেন আর সামনের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ করে তিনি গুনগুন গুনগুন করে একজন চিকন সুরে মহিলার সুরে কিছু গান তিনি শুনতে পেলেন কি গান কি ধরনের গান বোঝা যায় না উৎস খুঁজলেন কাছাকাছি চলে গেলেন কোন ঘর থেকে আওয়াজটা আসতেছে ঘরের কাছে চলে গেলেন দেওয়াল ঘেসে ঘেসে কথাগুলো শুনলেন বিরহের গান পুরুষকে পাওয়ার জন্য নারীর পক্ষ থেকে গান গান তো সম্পূর্ণ হারাম কিন্তু ইসলামী জন্য পদে কোন মহিলা গুনগুন করে স্বামীকে পাওয়ার জন্য পুরুষকে পাওয়ার জন্য বিরহের গান গুনগুন করে গায় ধমক একটা মারলেন আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল দরজায় নক করলেন দরজা খুলে না এখন কি ব্যাপার কি করা যায় অমরে ফারুক করলেন কি ঘরের পিছন দিকে চলে আসলেন খেজুর পাতার বানানো বেড়ার ঘরটা আসতে করে টান মারলেন টান মারার সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল ভিতরে ঢুকলেন ভিতরে ঢুকেই দেখেন সামনে প্রদীপ জ্বালানো সামনে একজন মহিলা কাপড় চোপড় মাথা টাতা ঢেকে পর্দার পশিদা করে সামনে দাঁড়ানো অমরে ফারুক বলছেন মহিলা তুমি এই গভীর রাত্রে গুনগুন করে গান গাও কেন তুমি কি মুসলমান না তুমি তো কোরআন তেলাওয়াত করতে পারো তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে পারো মহিলাবার বলতেছো যুবক আমি আপনাকে চিনি না আপনার পরিচয়টা কি তবে আমি যে গুনগুন করে গান গিয়েছি এটা আমার বিশাল বড় অপরাধ হয়ে গেছে বিশাল বড় ভুল আমি করে ফেলেছি পরপুরুষের কানে আমার গানের কথাগুলো চলে গেছে আমি ভুল করে ফেলেছি আমাকে মাফ করে দেন তবে একটা বিষয় আমি আপনাকে চিনি না আপনার পরিচয়টা কি আমি জানি না তবে আমি ভুল করেছি একটা আর আপনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে ভুল করেছেন এ পর্যন্ত মোট চারটা ভুল করেছেন কি চারটা ভুল এবার মহিলা বলে আপনি আমার ঘরের মধ্যে ডুববেন ভালো কথা আমি তো আপনাকে পারমিশন দেই নাই আপনি সালামও দিলেন না অনুমতিও নিলেন না ঘরের মধ্যে আপনি ঢুকে পড়লেন আপনি নাম্বার তিন ব্যাটা ভাঙলেন বান্দার সম্পদ নষ্ট করলেন আপনি আমার সামনে দাঁড়ান আপনি পর পুরুষ আমি পর নারী পর্দার খেলাফ হয়ে গেল একটু হলো পর্দার খেলাফ হয়ে গেছে এই চারটি ফুল আপনি করেছেন আমার ফারুক বলছেন তুমি কি করবা চারটা ফুলের জন্য আমি আপনাকে ছেড়ে দেব না কি করবা বলো আগামী কালকে সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনার বিরুদ্ধে সোজা অমরের আদালত আদালতে গিয়ে মানহানির মামলা দায়ের করবো আপনি কি জানেন অমরের ফারুকের মতো নেই পরায়ণ শাসক এই জমিনের দ্বিতীয়টা নাই একটু আসতে কেন সুবাহান আল্লাহ কার সামনে কয় কার সামনে কয় অমরের সামনে আমার জানা মতে অমর লোকটা খুব একটা জুতের লোক না কি কথাকে বুঝতেছে নিজের কথাকে নিজে ভালো বলা যায় নাকি তিনি যখন এই কথা বলে ফেলেছেন মহিলার চোখ এইরকম বড় হয়ে গেছে খেপে গিয়ে বলতেছেন দোষ আরেকটা যোগ হলো কথা বোঝেন নাই আমি তো নিজে নিজের পরিচয় দিয়েছি আমি খারাপ কিন্তু মহিলা বারবার বলে আমার ভালোর কথা আল্লাহ তুমি তার ভালোর কথা কবুল করে নাও তারা রাজত্ব দখল করেছেন শুধু বাইরে রাজত্ব নয় মনে রাজত্ব তারা দখল করেছেন আর আজকে বাইরে রাজত্ব ঠিকই চলছে কিন্তু মনে রাজত্বের খবর নাই ঠিক কিনা বলেন মানুষের মনে রাজত্ব দখল হলো বড় দখল মনে রাজত্বে বসবাস করতে হবে হৃদয়ে যুক্ত হবে হৃদয়ে থেকে দোয়া পেতে হবে হাজরা তোমার ফারুক এবার বলছেন সন মহিলা আমাকে মাফ করে দাও মহিলা কয়ে অসম্ভব ব্যাপার কথা বোঝেন নাই মাফ করা হবে না কিন্তু সে তো জানে না আমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি যে লোকটা হলো প্রশাসকদের বড় প্রশাসক যার কোনো অনুমতি লাগে না যার কোনো তার তো কোনো ভুল নাই অমরের জন্য একটা ভুল হয় নাই কিন্তু সে তো ভাবে নাই এই লোকটা অমর এবার অমরের ফারুক বলছেন শোনো তুমি কি আমাকে মাফ করবো না না মাফ করব না আচ্ছা ভালো কথা তুমি গুনগুন করে গান গাও কেন এবার মহিলা বলে আমি তো গান গাইছি 
আমার বৈদের স্বামীকে পাওয়ার জন্য তোমার স্বামীটা কি করে বলো আজ থেকে চার মাস পূর্বে আমার স্বামীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয় তিন থেকে চার রাত আমি তাকে কাছে পেয়েছিলাম চতুর্থ দিন সকালবেলা আমার স্বামীকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল অমরের লোকেরা কার লোকেরা অমরে ফারুকের লোকেরা আমার স্বামীকে নিয়ে চলে গেল সীমান্ত প্রহরায় নিয়োগ দিয়া দিল আজকে চার মাস ছয় মাস চার মাস পাঁচ মাস গত হতে চলে আমার স্বামীর বিন্দু পরিমাণ কোনো খোঁজ খবর আমার কানে কেউ দেয় নাই স্বামী বেঁচে আছে না মরে গেছে কোনো খবর আমি জানি না রাতের আধার ঘুম থেকে হঠাৎ করে ঘুমটা ভেঙে গেল নামাজ পড়বো কিন্তু নামাজে মনোযোগ আসে না আমার বৈধ স্বামীর কথা মনে হয়েছে প্রেম জেগেছে আমার ভিতরে সেই প্রেম জাগার কারণে স্বামীকে লক্ষ্য করে আমি বিরহের গান গুনগুন করে গাছি অমর ফারুক মনে মনে কয় দোষ তার একটা যোগ হলো জোরকাম সুবাহান আল্লাহ আলোচনা শুনবেন এই বছর না সামনে বছর বারোটা বেজে গেছে আলোচনা চলুক সুবহানুলিল্লা <laughs> অমরে ফারুকের সাথে কি হট শুরু হয়ে গেছে বলেন আমরা শেষ কি হয় ফিনিশিং টা শুনবো না ইনশাল্লাহ জোরে বলি ইনশাল্লাহ এত সুন্দর মানুষ আপনারা ফজর নামাজ আজকে না পড়লেও চলবে ফজরের দরকার আছে না নাই জোহরের দরকার আসরের মাগরিবের এসার কোন নামাজের দাম নাই পাঁচ অক্ত নামাজ কম বেশি না সমান সমান পাঁচটাই ফরজ পাঁচটাই ফরজ পাঁচ অক্ত নামাজই নামাজ কেউ ছেড়ে দেবো না আজকের থেকে কারা কারা একটু হাত তুলে দেখেন তো দেখি দেখি দেখেন দেখেন তো কারা কারা হাত তুলে না ভালো করে সাইড সুটে দেখেন কারা কারা হাত তুলতেছে না দেখে নেন তাদেরকে চিনে নেন জোরে বলি আল্লাহ আমাদেরকে পাঁচ অক্ত সালাদ আদায় করা তাওফিক তুমি আল্লাহ দিয়ে দাও জোরে বলি আমি আরো জোরে আমি আল্লাহ তুমি আমার রব রসুল আমার নেতা ইসলাম আমার দল আল্লাহ এই তিনের উপরে টিকে থাকা তাওফিক দিয়া দাও জোরে বলি আমি হাত না কত বোঝা গেল ইবাদত করব কার আল্লাহ নাম্বার 2 ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইআ শিরিক করো না কার সাথে আল্লাহর আল্লাহর সঙ্গে কি করো না শিরিক করো না শিরিক এমন একটা গুনাহ পিপরা যখন হাটে পিপরার হাটার আওয়াজ কি আমরা শুনতে পাই একটা মানুষের জীবনে কখন শিরিক চলে আসে বান্দা নিজেও টের পায় না অনেক সময় কেমনে চলবে আমার সংসার না সংসার চলার তো কোনো পথ দেখতেছে না কেমনে চলবে শিরিক আছে না নাই কি কথা কি বোঝা গেল এইরকম করে অনেক কথার মধ্যে আমাদের শিরকের ছোঁয়া চলে আসে আবার বাচ্চা কাচ্চা না হলে আমরা ভরসা করি যে যদি কোন একটা দরবারে যাই আছে নাকি এগুলো আছে আছে এগুলো দরগা টরগা আছে তো একটু দরবারে গেলে পরে যদি একটু ছাগল ছাগল দিতে পারি একটা গরু যদি দরবারে দিতে পারি হয়তো বা একটা বাচ্চা কাচ্চা আল্লাহ দিতেও পারে ইমান আছে আসতে বলবে না ইমান আছে সাবধান সকল কিছু সকল ক্ষেত্রে চাওয়ার জায়গা একমাত্র জায়গা কে জোরে বলেন কে কেউ সন্তান দিতে পারবে না কেউ না আমার কেউ কল্যাণ করতে পারবে না কে ছাড়া আমার কেউ ক্ষতিও করতে পারবে না কে ছাড়া 
शांति सारा जीवन बोले बो ना कि फातेमा ना कि हासान हुसैन मारा गलू भंड दरबार महफिले गुजर जो ग्रामे आसान साढ़े तीन सौ पीस तो बोलो अपने दावत दिले हजुर एक नाम कथा की बोझा गया सकल सौभाग्य कपाल प्रसन्न कर गरीबा समाज कथाय चले ग गुरुसागर मत विद्याश्रम रेखे मूल्य नहीं समाज दाम नहीं सब चाहते बस दाम दिए बुढ़ो मानुष के टक
বড় ভাইকে নিয়ে যান নামে নিয়ে যাবে অতএব সে আমাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে কেমনে সুযোগ দেবই না কি কথা কি বোঝা গেল সুযোগ দেওয়া যাবে না বাড়ির মেয়েদেরকে পর পুরুষের সঙ্গে দেখা করার কোনো সুযোগ নাই ড্রয়িং স্পেসে কোনো মহিলা ঢুকবে না বাড়িতে কোনো मेहमान এসেছে সাক্ষাৎ হবে পুরুষ মানুষ যদি থাকে সাক্ষাৎ হবে কিন্তু ইদানিং দেখবেন কিছু কিছু আছে ওই স্বামী রিসিভ করার জন্য আসলে বলি স্বামী বলে দেয় যা তো লইয়া লইয়া দামি পারি এই দেখেন লইয়া এই তো অবস্থা এগুলো করা যাবে না এগুলো মারাত্মক অপরাধ এগুলো আমরা নিজেকে আমরা এগুলো নিজেকে পরহেজ রাখবো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ বউ তার সৌন্দর্য প্রকাশ করবে কয়জনের সামনে বলেন কার সামনে কয়জনের সামনে স্বামী তার সকল সৌন্দর্য ওপেন করবে কার সামনে বউয়ের সামনে হুন্না লিবাসুল লাকুম ওয়া আনতুম লিবাসুল লাহুন্না এক ছড়া কারোর সামনে সে ডিসপ্লে করবে না এই যে ভালোবাসা দিবস আসছে 14 তারিখ কি করবে জানেন কিছু কিছু যুবক নতুন কইরা বউয়ের ছবি তুলবে গোলাপ ফুল দিয়া বিভিন্ন ধরনের ফুল টুল দিয়ে সাজাবে সাজগোজ করে ছবি টুবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে বলবে ভাইরা আমার ফ্রেন্ড লিস্টে যারা আছো আমরা সবাই জামাতের সঙ্গে আমার বউকে দেখি কিসের সাথে জামাতের সাথে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমার কষ্ট হচ্ছে কথা বলা তো সহজ না একটু কষ্ট গতকালকে আমি বেশি দূরে ছিলাম না গতকালকে মাহফিল ছিল আমার সাত খিল তো এই হলো অবস্থা আবার জুমার দায়িত্ব আছে জুমার খুদ আমি দেই না প্রায় দেড় মাস হলো কালকে জুমার নামাজটা আমি পড়াবো ঢাকায় একটা প্ল্যান আছে তো আমি যতটুকুন বলেছি আমি খুবই খুশি যে মাহফিলে লোকজন এইরকম থাকে এত রাত পর্যন্ত এটা বিশাল আল্লাহর মেহরবানি বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তুমি সবার এই অংশ গ্রহণকে কবুল করে নাও আসুন আমরা সোজা এখন ও আচ্ছা শুনবেন এখন আগ্রহ আছে আপনাদের তো থাকেন আমি যাই না আসলেই জেলার সঙ্গে কাজের মিল আছে জেলার নামিতে কিশোরগঞ্জ কিশোরদের কোনো ক্লান্তি নেই তো বলি আলহামদুলিল্লাহ এই এলাকার বুড়ারাও কিশোর তাই না সব কিশোরগঞ্জ আলহামদুলিল্লাহ কে ওঠে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কেন বললাম জানেন এটা মোহাম্মদ দিয়ে বললাম ওই বাচ্চা দুধ খেতে চায় না ওষুধ খেতে চায় না যে বাচ্চা ওষুধ খেতে না চায় তিতা ওষুধ না খেলেও জ্বর কমে না তখন মা কি করে অনেক লম্বা কথা ছিল শর্ট করে বলি ওমরে ফারুক বললেন মহিলা শোন তুমি যেহেতু মামলা দিবাই তো তোমার সঙ্গে তো আমি আপোষ করতে চাচ্ছি কি আপোষ আপোষটা হলো তুমি যে গানটা গাইলা যার জন্য গান গাইছো যার জন্য তোমার পরাণ জুড়াচ্ছে পড়াচ্ছে কষ্ট হচ্ছে সেই স্বামীটাকে যদি আমি কালকে সকালে তোমার সামনে হাজির করি মামলা দিবা মুসকে হাসি মারছে নেতা মানুষ তো বোঝেন না গোটা দুনিয়া চালায় কোন জায়গায় নাট টাইট দিতে হবে বুঝতে বুঝতেছেন তো তোমার তো প্রবলেম এই জায়গায় তাই না আমি আগামী কালকে সকালে পৌঁছায় দিই মহিলা মুসক হাসি মেরে বলে সকালে না সন্ধ্যা পর্যন্ত টাইম থাকলো তাও আসুক আপনি দেখেন নিজের পরিচয়টা গোপনই করলেন কারণ গোপন যে করবেন না লজ্জা পাবে গোপন করলেন নিজের ছেলেকে বিয়ে করাবেন কোথায় আল্লাহ আকবর মেয়ে আর মার গল্প হচ্ছে দুধে পানি মেশানো আর না মেশানো মা বলে মা দুধে একটু পানি মেশাও দামটা বেশি পাওয়া যাবে মেয়ে বলেন মা না কোন ক্রমে মেশানো যাবে না কেন গুনা হবে কেন ওমর তো নাই এখানে মেয়ে বলে ওমরের ভয় আমরা করি না আমরা আল্লাহর ভয় করি ওমরে ফারুক এই কথা শুনে বাড়িতে গিয়ে বললেন তার স্ত্রীকে শোনো 
অর্ধ দুনিয়ার শাসক আমি কিন্তু একটা মেয়ে আজকে দেখে আসছে সুবহানাল্লাহ বলবেন না ওই মেয়েটার সঙ্গে ওই দুধ ওয়ালি মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিয়ে হবে আল্লাহু আকবার এরাই ছিলেন মানুষ আমরা কি খুঁজি কি কি মোহে কোথায় যাই আমরা হযরত ওমর এই হবে মানুষের সঙ্গে মিশে ঘুরে ফেরে ঘুরে ফেরে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দিনে লাঘব করেছেন দেখেছেন এইজন্য ভারতের শ্রী মহাত্মা গান্ধী কয় তার একটা লাইফ স্টাইলে দেখলাম ভারতের শ্রী মহাত্মা গান্ধী একজন হিন্দু লোক বলে অর্ধ গোটা দুনিয়ার শান্তি দূর করার জন্য বর্তমান দুনিয়াতে ওমরের মত একটা শাসক দরকার এমনি বলেন তার ইতিহাস জানে বুঝেছে এই যে ওমর কি ছিল অমর তো হয়েছে অমর তার নিজের যোগ্যতা দিয়ে নয় অমর অমর হয়েছে কোরআনের যোগ্যতা দিয়া আমরা কোরআন দিয়ে জীবন গড়ব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ বাড়িতে চলে গেলেন বউকে বলেন এই বউ এদিকে আয় আমার মাসলা জানা নাই কি মাসলা একটা স্ত্রী তার স্বামীকে ছাড়া কয়েকদিন পর্যন্ত থাকতে পারে বলো দেখছেন কি সুন্দর করে শুনতেছেন বউ বলে আপনি আমার কাছ থেকে মাসলা নেবেন কেন তুই তো বউ তুই তো মহিলা তোর খবর তার আমি জানি তুমি একটু বলো তো তখন একটা আয়াতের কথা বলা হলো আল মুতাল্লাকাতে তারাব্বাসনা বি আনফুসিহিন্না ফালাসাত কুরু এই আয়াতকে সামনে টেনে তার স্ত্রী বলেন আমার স্বামী গো 3 মাস পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে পারে হয়ে গেছে 4 মাস তিনি চিফ ইন কমান্ডার কে ডাক দিলেন বললেন অমক বেরা কে আসো অমক নাম তাকে ছুটি দিয়ে দাও আর সমস্ত সৈনিকের মাঝে ঘোষণা করে দাও তিন মাস পর পর সাধারণ ছুটি ঘোষণা পরিবারের হক আদায় করার জন্য জোরে করে সুবহানাল্লাহ তাহলে শাসন করতে গেলে জনগণের সঙ্গে মেশার দরকার আছে না নাই কোথায় কোন সমস্যাগুলো নিজের ভুলগুলো সব ধরা পড়ে যায় এইজন্য গণতান্ত্রিক চর্চা যদি আমরা রক্ষা করতে চাই জনগণ সরকারের ভুল ধরবে সরকার সংশোধন হবে ঠিক কি না এটাই তো গণতান্ত্রিক চর্চা কিন্তু যদি কেউ যদি গলা চিপে ধরে তখন হবে গণতন্ত্র না স্বৈরতন্ত্র এইজন্য আমরা এগুলো বোঝার চেষ্টা করি আল্লাহ পাক সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন ওমর ফারুকের ইতিহাস শেষ হবে না একদিন জুমার খুতবা তিনি দিচ্ছেন লম্বা জুব্বা পরে কি জুব্বা পরে লম্বা ওমর ফারুক লম্বা ছিলেন তো এক নাগরিক এক মুসল্লির সামনে দাঁড়ায় বলে ওমর খুতবা বন্ধ করো খুতবা কি করো বন্ধ করো ওমর ফারুক খুতবা বন্ধ করছেন সমস্যা জুব্বা তো লম্বা কেন আল্লাহ আকবর বলবেন না উত্তর তিনি দিতে পারতেছেন না পাশে ছেলে দাঁড়ায় বলে বড় ছেলে উত্তর আমার কাছে আছে ভেবেছ আমার আব্বা জুব্বার কাপড়ে বেশি কাপড় নিছে না আব্বার অংশে যে কাপড় পড়েছিল সেই কাপড় দা আব্বার জুব্বা হয় না তো বললাম আব্বা যেহেতু তোমার কাপড়ে তোমার জুব্বা হচ্ছে না লম্বা মানুষ তুমি আমার অংশ তোমাকে দিলাম সুবহানাল্লাহ বলবেন না দুটো জোড়া দিয়ে এরপরে এই জুব্বা হইছে মুসলিম কি কব কি বলবে বলো তরবারিটা কোষবদ্ধ করে আবার বসে গেছে ওমর ফারুক বলেন শোনো আমি যদি আমার ক্ষমতা বলে একটু কাপড় বেশি নিতাম তরবারি বের করে বলে এই তরবারিতে তোর কল্লা খায়া ফেলতাম আল্লাহু আকবার বলেন এটাই তো ইসলাম এটাই ইসলাম আল মুমিন কামির আতিল মুমিন ইন্নাম আল মুমিনুনা ইখওয়া ফাসলিহু বাইনা খওয়াইকুম ওয়াত্তাকুল্লাহ লাআল্লাকুম তুরহামুন আসুন আমরা বোঝার চেষ্টা করি জানার চেষ্টা করি আসুন আমরা দোয়া করি আমরা চাইবো কার কাছে অনেক প্রবাসী আছেন দোয়া চাইছে তাই না আমার আব্বা খুবই অসুস্থ শ্বশুর মারা গেছেন তাই দিন হইছে একটু দোয়া চাই ও আচ্ছা জি আলহামদুলিল্লাহ মামুন ভাই মাহফিলের জন্য অনেক मेहनत করেছেন হাসান ভাই দোয়া চাইছেন তার আব্বার জন্য শ্বশুরের জন্য বসেন অনেক মা বোন এসেছেন তাদের জন্য আমরা দোয়া করি আমার চেয়ারম্যান সাহেব দোয়া চাইছেন আমরা তার জন্য দোয়া করি জি আমরা সবাই নামাজের মতো করে বসি ফজর হবে তো ফজর হবে ফজর পড়বো আমরা জোরে বলি ইনশাআল্লাহ কিশোরগঞ্জ একমাত্র জেলা যে জেলায় দিনেও মাহফিল হয় রাতেও মাহফিল হয় এরকম জেলা খুব নাই দিনে রাতে মাহফিল হয় নাই শুধু রাতে হয় কিন্তু এই জেলায় দিনে হয় রাতে হয় আলেমের জেলা জি আলেমদের জেলা বলি আলহামদুলিল্লাহ বলি সুবহানাকাল্লাহুম্মা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা চিৎকার মেরে বলি আল্লাহ 
يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم امر জীবনের সগীরা কবিরা ছোট বড় সব গুনাহ তুমি আল্লাহ माफ করে দাও माफ করে দাও জোরে বলুন ইয়া রাব্বাল আলামিন আদম যার নাই তাকে কি বলে আমার একটা বই আছে অনেকে লিখতে বলেন আমি চেষ্টা করছি আদব যার নাই তাকে বেয়াদব বলে আদব নামে একটা বই আছে বইটা পড়লে আমল করলে বেয়াদবি হবে না আচ্ছা প্রশ্ন অনেক জমা হয় আমাদের সামনে অনেক প্রশ্ন করে তো দুই তিনশো প্রশ্নকে সামনে রেখে একটা বই আমি সংকলন করেছি যদি কেউ নিতে চান এই বইটা ইসলামিক নলেজ এই বইটা আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন মঞ্চ থেকে নিতে পারবেন বই মেয়েদের হাতে ছেলেদের হাতে তুলে দেওয়ার দরকার আছে না পড়া দরকার জানা দরকার শেখা দরকার 